టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ కథలను అందించిన పరుచూరి గోపాలకృష్ణ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు వందల కొద్ది సినిమాలకు పనిచేసిన ఆయన తన అనుభవాన్ని ప్రతి వారం అందరికీ పంచుతున్నారు ప్రతి మంగళవారం ప్రముఖ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ తన పరుచూరి పలుకులు కార్యక్రమంలో ఓ స్టార్ గురించి విశేషాలను పంచుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే అలా ఈ వారం పరుచూరి పలుకుల్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏంటో చూద్దాం మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేశారు పరుచూరి ఘరాన మొగుడు ఖైదీ అడవి దొంగ కొండవీటి దొంగ గ్యాంగ్ లీడర్ ఇలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి పరుచూరి చిరంజీవిని మొట్టమొదటిసారిగా చూసింది వీనస్ లార్జ్ పక్కన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన రాసిన సంచలనం సినిమా రిలీజ్ తర్వాత మరో సినిమా రాయడానికి వీనస్ లార్జ్ వైపు వెళ్తుండగా అప్పుడే ఫైజామా లాల్చి వేసుకున్న ఓ అందమైన యువకుడు అలా వెళ్తున్నాడు అతను మరెవరో కాదు అతను మరెవరో కాదండో మన మెగాస్టార్ అప్పుడే మొదటిసారిగా పరుచూరి చూశారు చిరంజీవికి రాసిన మొదటి సినిమా ఖైదీ అనుకుంటారు కానీ అంతకు ముందే రోషగాడు సినిమాకి పరుచూరి పనిచేశారు రోషగాడు ఖైదీ సంఘర్షణ ఇలా మూడు సినిమాలు వరుసగా ఉండేవి చిరంజీవి ఒక వ్యక్తిగా పరుచూరికి చాలా ఇష్టమట ఎందుకంటే ఎదుటి మనిషి భావాన్ని ముందు ఆయన గౌరవిస్తాడు కాబట్టి లెనిన్ బొమ్మని రష్యా నుండి ఆయన పరుచూరి కోసం కొని తెచ్చాడట పరుచూరి ఫ్యామిలీతో షిరిడి వెళ్తుండగా ఆ టైంలోనే ఇంద్రా సినిమాలో ఓ సీన్ మళ్లీ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు అందరినీ పంపించి పరుచూరి ఉండి ఇంద్రసేన రెడ్డి మళ్లీ సీమలోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చాక వచ్చే సీన్ అది రాననుకున్నారా రా లేననుకున్నారా అనే సీన్ని రాశారు నువ్వు దైవ దర్శనానికి వెళ్లకుండా ఆగిపోయావంటూ చిరు చూపిన ప్రేమకి మన పరుచూరి ఫిదా అయిపోయారు ఇంద్రలోని ఆ సీన్ ప్రజారాజ్యంలోని ఈ సీన్ వచ్చినప్పుడు ప్రేక్షకుల కోలాహలం మామూలుగా ఉండేది కాదు అత్తారింటికి దారీది సినిమాలో పరుచూరి బ్రదర్స్ రాయలేదు కానీ పవన్ చెప్పే సింహం గడ్డం గీసుకోలేదు అని చెప్పి వెళ్తూ వెళ్తూ లాస్ట్ పంచ్ మనదైతే వచ్చే కిక్కే వేరప్ప అనే డైలాగ్ కి వీళ్లు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా లాస్ట్ పంచ్ హీరోదైతే వచ్చే గుణమే వేరని తెలుసుకున్నారట పరుచూరి బ్రదర్స్ ఇక చిరంజీవి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆయన మనిషిగా వ్యక్తిగా ఎంతో గొప్పవాడో వ్యవస్థగా కూడా అంతే గొప్పవాడు రక్తదానం నేత్రదానం అంటూ ఒక వ్యవస్థగా మారిన ఘనత ఆయనది రక్తదానం ఆయన చేయడమే కాకుండా అభిమానులను కూడా ఇందులో భాగం చేసిన మహానుభావుడు చిరంజీవి అందుకే ఆయనంటే పరుచూరికి బాగా ఇష్టం ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పరుచూరిని ఎప్పుడూ కామ్రేడ్ అని పిలుస్తారు బహుశా అది వినే లెనిన్ బొమ్మని చిరంజీవి గారు తెచ్చిచ్చారేమో ఎంతో గౌరవంగా కామ్రేడ్ అనేవారట పరుచూరికి మోకాలు ఇబ్బందిగా ఉన్న సమయంలో డాక్టర్లు అసలు నడవద్దన్నారు ఆ సమయంలో చిరంజీవి ఒక వ్యాయామం నేర్పి అది చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలో కూడా పేపరుపై రాసిచ్చారు పరుచూరికి ఆ రోజు ఆయనిచ్చిన సలహా వల్ల ఈ రోజు మన పరుచూరి ఐదు అంతస్తులైనా ఈజీగా ఎక్కేస్తున్నారట పరుచూరి బ్రదర్స్ కి స్మోక్ చేయడం చాలా ఎక్కువగా ఉండేదట కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో సిగరెట్ మానేయడానికి కూడా చిరంజీవి గారే కారణమట నీకు సామ్రాజ్యాలు ఉన్నా లేకపోయినా పర్వలేదు మంచి సలహా ఇచ్చే మిత్రుడు పక్కన ఉంటే అంతకు మించిన వరం మరొకటి లేదు అని ఇలా అద్భుతమైన పరుచూరి జీవితంలో అంతే అద్భుతమైన సలహాలు ఇచ్చిన మంచి మిత్రుడు స్నేహితుడు మెచ్చిన హీరో చిరంజీవి మద్రాసులో స్నేహం కోసం సినిమా టైంలో చిరంజీవితో పరుచూరి ఒక మాట అన్నారు ఆకాశంలో చందమామిని చూపించి అది ఎవరు అంటే కొద్ది మంది పిల్లలు చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ స్క్రీన్ మీద ఒక ఆయనని చూపించి అది ఎవరంటే మాత్రం అది మెగాస్టార్ అని అందరూ చెబుతారని ఆ మాటికి ఆయన ఎంత అభినందించారంటే ఇంత మంచి అభిప్రాయాలున్నాయా నా మీద మీకు అని అన్నారట చీరు సార్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ హార్ట్ యు ఆర్ గోల్డ్ అట్ హార్ట్ మీ అభిమానులు మీరు చేస్తున్న ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కోసం వేచి చూస్తున్నారు ఆడియో ఫంక్షన్ తర్వాత ఆ సినిమా కోసం నిద్రాహారాలు మానేసి ఎదురు చూస్తారు మీ నట జీవితంలో ఆ చిత్రం ఓ కలికి తురాయిగా మిగిలిపోతుంది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలున్నాయి మీకు కానీ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి చిత్రం పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు పరుచూరి చిరంజీవి గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారు కదా మన పరుచూరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి డిఫరెంట్ వీడియోలను మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి